Merhaba Doktor Koray Erdoğan. Bence saç ekmeğinin en önemli aşaması e, tabii bunun değerlendirilmesi, donör kapasitesinin değerlendirilmesi, operasyondan sonra yapılan işlemin değerlendirilmesi. E, bu konular hastaların en çok merak ettikleri konular. İyi bir saç ekim planlaması yapmadan aslında güzel bir sonuç alma imkanınız yok. Bunu bilebilmeniz için de hastanın verici bölgesinin kapasitesini bilmeniz lazım. Bu detaylı bir araştırma gerektiren bir konu. Saç kalınlığını, e, kaç folikül sayısı olduğunu, bu foliküllerin kaçının alınması gerektiğini, hangi bölgelerden ne kadar folikül almamız gerektiğini aslında detaylı olarak hastayı inceledikten sonra karar verebiliriz. Bunun için çeşitli alternatif yöntemler var. İşte tarayıcı robotik sistemler var gördüğünüz gibi arkamda. Bunlar donörü tarıyorlar. Santimetre karede kaç folikül var? Her folikül ortalama kalınlığı ne kadardır? Her foliküle düşen saç deri sayısı nedir? Bunların hesaplanmaları yapılıyor otomatik olarak. Hangi bölgeden ne kadar kök almak gerekir? Çünkü biliyorsunuz bu verici bölge dediğimiz kısım da kendi içinde farklı bölümlere dağılmakta. İşte bu yan kısım bizim temporal dediğimiz parçalar heteroksipital alanlar. Buna göre bir donör kapasitesi belirleyip ona göre bir dağılım planı yapmanız gerekmekte. Bunun dışında yani bu tür robotik tarama sistemlerinin dışında da siz manuel olarak da bunları değerlendirebilirsiniz. Ama burada önemli olan bunların değerlendirilmeden size herhangi bir rakam verilmez. Bu grev sayısı olabilir, fiyat olabilir. Yani bu değerlendirmeleri yapmadan işlemin planlamasını yapmanız mümkün değildir. E, bence bu çok önemli bir konu. E, i̇şlemden sonra da yapılan işlemde e, santimetre kareye kaç tane kök ekildi, istediğimiz kapatıcılığı yakalayabileceğimiz e, her folikül, her gret başına düşecek saç deli ortalamamız nedir? E, ne kadar bir alan planlandı, ne kadar bir alana ekildi? Bu bilgiler de aynı zamanda istatistiksel olarak hastaların merak ettikleri bilgiler. E, bunları öğrenmek e, bu işlemi yaptıran herkesin hakkıdır. E, bu değerlendirmeleri mutlaka e, sizin de e, muhatap olduğunuz doktorunuzdan, dermatologunuzdan, işlemi yapan e, hekiminizden talep etmeniz gerekir. E, çünkü bu değerlendirmeler sağlık bir şekilde yapılmadığı takdirde istenilen bir sonucu elde etmek gerçekten zor. E, bu Belki de sizin ikinci bir seans için ileride kullanacağınız donör kapasitenizin belirlenmesi ve planlanması için de önemli. Özellikle yüksek grev sayılarında, yüksek kök çıkartılmalarında ve iki seanslı uzun vadeli planlamalarda bu tür değerlendirmelerin mutlaka hassasiyetle yapılması gerekmektedir.